ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு முடிய ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு முடிய எடுத்து உங்க சத்தமா படிக்கலாம் முப்பத்தி நாலு முடிய நம்ம புத்திர சுவிகாரம் போன வாரம் பார்த்தோம் போன வாரம் வராதவங்க இந்த மெசேஜஸ் யூடியூப்ல கூட இருக்கு கேட்கலாம் இப்பெல்லாம் தேவன் உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி பண்ணணுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்குறாரு ஒருவேளை வர முடியலன்னா கூட லைவ் பார்க்கலாம் அதர்வைஸ் அதுல இருக்கிற மெசேஜ் எடுத்து நம்ம பிரயாசப்பட்டு கேட்கலாம் அவ்வளவு தூரம் தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இந்த நாளுக்கல்லையே வைத்திருக்கிறார் கிருபையின் காலத்துல நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஒரு நாள் இந்த உலகத்துல தோமா சென்னைக்கு வந்த போது பாத்தீங்க இல்லையா அவர் என்ன பண்ணாங்க கொள்ளவே செஞ்சாங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக மறித்தார் ஆனா இப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நம்ம இவ்வளவு தூரம் செய்யற அளவுக்கு தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காரு நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காருனா இதையெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சோம் ஏன்னா கடைசி காலங்களில் நம்ம இருக்கிறோம் ஆகவே எல்லாவற்றையும் யூஸ் பண்ணி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நிற்க வேணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த யூடியூப் ஃபேஸ்புக் எல்லாவற்றிலுமே நம்ம மெசேஜை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாம் பாவம் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே தேவன் வருவார் ஆகவே இந்த மெசேஜ் கேட்குறவங்க மொத பாகத்தை போன வாரம் இருக்கிறது கேட்டீங்கன்னா இது நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஏசா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க யாக்கோப்பு இது ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் ஏசா அண்ணன் யாக்கோப்பு தம்பி எப்படி நம்ம உலக பிரகாரமான காரியங்களிலே ஈடுபட்டு தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை மிஸ் பண்றோங்கிறதுக்கு இது ஒரு அருமையான ஒரு இடு எடுத்துக்காட்டு ஏன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தேவன் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்தினார் ஏன்னா ஆவியானவர் கண்டித்து உணர்த்துவார் ஏன் உங்க பிள்ளைகளை நீங்க கண்டிஷன் பண்ண மாட்டீங்களான்னா பண்ணுவீங்க நல்ல விஷயத்துக்காக பிள்ளைகளை கண்டிஷன் பண்றது தான் தகப்பனுடைய தாயோடைய கடமை அப்படி கண்டிஷன் பண்ணாம நீங்க வளர்த்தீங்கன்னா அது உதாரியா ஒண்ணும் இல்லாம போகும் அப்ப ஒரு நல்ல தகப்பன் தாயினா அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிஷன் பண்ணி நல்ல வழியிலே நடத்துவாங்க எத்தனை பேர் இங்க என் பிள்ளைய நான் திட்டவே இல்லைங்க அது எதனால செய்யட்டுன்னு விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா தப்பான வழியில் போகுதுன்னா மொத்த திட்டுறது நம்மளா தான் இருப்போம் அப்ப சரியில்லை லைட்டா தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சா மொத திட்டுறது நம் தேவனும் திட்டுறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா நம்ம அப்பா அவர் நம்மளை கடிந்து கொண்டு நம்மளை சரியான வழியில நடத்த அவர் ஆசைப்படுற தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நமக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குறாரு என்ன சொல்றாரு உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு ஆசைக்கு மாம்சத்தனமான இச்சைகளுக்கு நம்ம சில நேரங்களில் நம்ம விட்டு கொடுக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை என்ன பண்ணிடுறோம் இழந்து போயிடுறோம் நான் சொன்ன மாதிரி உலக பிரகாரமான காரியங்கள்லாம் என்னென்னால இருக்கலாம் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய எதன் மேலே நீங்கள் தேவனைக்கு வைக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் வேற எதையாவது ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா அது பாவம்தான் தேவன் தான் முதலாவது உங்க லைஃப்ல வைக்கணும் அதற்கு அடுத்து தான் மற்ற எல்லாமே இருக்கணும் அந்த இடத்துல தேவனுக்கு வைக்கிற இடத்துல நீங்க உங்க பிள்ளைங்களை வச்சிருந்தா கூட அது தப்பு தான் உங்க கணவனை வச்சிருந்தா கூட அது தப்பு தான் ஏன்னால் முதலாவது இடத்த யாருக்கு தான் கொடுக்கணும் தேவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்க கணவரும் உங்க பிள்ளைகளை உங்களுக்காக சிலுவையில மறித்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை சேர்த்து கொடுக்கவில்லை ஏசு கிறிஸ்து தான் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த அறிவில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு செகண்டும் எனக்கு இது ரீசனுங்க அது ரீசனுங்க இப்படிங்க அப்படிங்க வேண்டாத காரியத்துக்கெல்லாம் எவ்வளவு பிடிவாதமா இருந்து நம்ம சில விஷயங்களை அடைந்து கொள்ள தீர்மானிக்கிறோம் அப்போ முக்கியமான விஷயத்திற்காகவும் பிடிவாதமாக இருந்து அடைந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் ஒரு புத்திசாலியான ஒரு விசுவாசியின் கடமையாக இருக்கிறது இங்க பாருங்க ஒருத்தன் சாப்பாடு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்மளோட முக்காவாசி பேர் சாப்பாடு விஷயத்துல இன்னும் அடிமையாக தான் இருக்கிறோங்கிறத ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்காக தான் பாருங்க வர இருபத்தி ஆறாம் தேதியில இருந்து லெந்து டேஸ் எல்லாம் வரப்போகுது லெந்து டேஸ்னா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உபவாச காலம் லெந்து டேஸ் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து 
நாற்பத்தி ஆறு நாள் லிந்து டேஸ் வந்து அடுத்து ஈஸ்டர் வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இங்கே ஆராதனை இருக்கும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி அதற்கு ஏன் அந்த மாதிரி டைம்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உலக பிரமாண காரியங்களை நம்மளை விடுவித்து கொண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்தில் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படியாவது சில ட்ரைனிங் நம்ம எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக நம்ம சில விஷயங்களை தேவனுடைய வார்த்தைகளை அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக பசி பட்னி இதெல்லாம் வச்சையும் எடுத்து தேவனுக்காக இடம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம மனதை என்ன பண்ணுறோம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த காலகட்டங்கள் ஆகவே நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் வீட்டிலேருந்தே இருந்துக்கிறேங்க சர்ச்சுக்கு வரணும் தேவையில்லைங்க அப்படிங்க இப்படிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது யூஸ் ஆகாது ஃபாஸ்டிங்னா அந்த டைமில் தேவனுடைய வசனத்தை அதிகமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த டைமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதனுடைய தேவனோட உறவில் இருந்து அவரோட பேசி ஆவியானவரோட இருந்து அந்த டைமை கழிக்கிறது தான் உண்மையான ஃபாஸ்டிங் அதற்காக தான் சாப்பாடை கூட ரெண்டாவது வைக்கிறோம் ஏன்னா சாப்பிட்டு உட்காந்துனா தூக்கம் வந்துடும் சாப்பிடாமல் உட்காந்து தேவனோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் உண்மையான ஃபாஸ்டிங் நிறைய பேர் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சுற்றிகிட்டே இருந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன்னா வயிற்றுக்கு மட்டும்தான் ஃபாஸ்டிங் இருந்திருக்கீங்க உங்களுடைய ஆவி மனிதனில் பெரிய அளவுக்கு நடக்கவில்லை என்று அர்த்தம் ஆகவே வருகிற இருபத்தாறாம் தேதியிலிருந்து ஈஸ்டர் வரைக்கும் நடக்க போகுது போன வாரம்லாம் நாங்கள் போன வருஷம் வந்து நாற்பது நாளுமே சர்வீஸ் வச்சோம் அதனுடைய விலைக்கு தான் இன்றைக்கி சர்ச்சு தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வாரம் வாரம் ஒரு தடவை தான் வைக்க போகிறோம் அது எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ண போகிறீங்கிறத பார்க்கலாம் வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இருக்க போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ ஏசா யாக்கோப் ரெண்டு பேர் இங்கே ஏசா என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து பார்க்கலாம் ஏசா வெளியிலிருந்து கலைத்து வந்தார் ரொம்ப டயர்டாக வர்றாங்க இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் சாத்தா நம்மளை என்ன பண்ணுவான் ஏமாத்துவான் எப்போ நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்கன்னு பார்த்து உங்களை என்ன பண்ணுவான் நம்ம எதிரியான பிசாசானவன் அடிப்பான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் வீக்காக மாட்டோமா கண்டிப்பாக ஆகும் அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக நம்ம எதில் டெம்ட் ஆகும் பார்த்து எதில் நம்ம ஈஸியாக மயங்கிடுவோம் எதில் நம்ம ஈஸியாக விழுந்துருவோங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற சூழ்நிலையை நம்ம கொண்டு வருவோம் கரெக்டாக என்ன தான் கலைத்து வந்தபோது யாக்கோப்பு கூழ் சமைத்து கொண்டிருந்தான் அப்போது ஏசா யாக்கோப்பை நோக்கி அந்த சிவப்பான கூழிலே நான் சாப்பிட கொஞ்சம் தா இழைத்திருக்கிறேன் என்றான் இவன் தான் போய் என்ன பண்ணுறான் சிவப்பான கூழ் அதை பார்த்து முத அந்த கண்ணு அந்த கூழ் மேலே முத போது அதெல்லாம் வர்ணிக்கிறான் பாருங்க சிவப்பான கூழ் அப்போ அந்த கூழ் அவ்வளோ தூரம் டீப்பாக பார்க்குறான் பார்த்து என்ன பண்ணுறா எனக்கு கொஞ்சம் தா அப்படின்னு கேட்குறான் சரிங்க பசிக்குது கா பாவம் கேட்குறான் இதில் என்னங்க தப்பு இருக்குது அது கூட தப்பு இல்லை தாங்க அடுத்து தான் பாருங்கள் விளைத்திருக்கிறேன் என்றான் இதனால அவனுக்கு ஏதோம் என்ற பேர் உண்டாயிற்று அதற்கு யாக்கோ இப்போ என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் உன் கையில் உன் சேஷ்ட புத்திர பாக்கியத்தை இன்றும் எனக்கு விற்று போடு ஏன்னா முதலாவது மகனுக்கு தான் அந்த காலத்தில் அப்பாவுடைய மொத்த அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குரிய பங்கும் இருக்கும் அடுத்து தான் ரெண்டாவது இப்போ கூட முதலாவது பையன்னா வீட்டில் மூத்த பையன்னா அதுக்கு ஒரு அந்தஸ்து இருக்குதா இல்லையான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஏசா தான் ஃபஸ்ட்டு சன் யாக்கோப்பு செகண்ட் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த சேஷ்ட புத்திர பாக்கியம் உனக்கு தான்ப்பா இருக்குது இந்த கூழை கொடுக்குறேன் ரொம்ப பசியில் இருக்கியா பாரு கூழை கொடுக்குறேன் நீ அதை எனக்கு கொடுத்துட்றியா உன்னோட சேஷ்ட புத்திர பாக்கியத்தை எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நம்ம இருக்க மாட்டோமா கண்டிப்பாக நாளாக இருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம நான் எல்லோரும் ஏதோ விதத்தில் இப்படி தான் சில நேரங்களில் சில காரியங்களை விட்டு கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கேன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம மிஸ் ஆகிருப்போம் அதுக்காக தான் தேவன் நமக்கு இதை உணர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார் அதிலிருந்து நம்ம விடுதலை பண்ண போகிறார் ஆமே அதிலிருந்து நம்ம வெளியில் வர போக போகிறோம் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த மெசேஜ் வந்து கொண்டு இருக்கிறது நம்மளே அறியாமல் சில விஷயங்களில் நம்ம மாட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் அது என்னங்கிறத இன்னைக்கு தேவன் நமக்கு உணர்த்த போகிறார் இப்போ பாருங்க சேஷ்ட புக்கு பார்த்து விற்று போடுகின்றான் அதற்கு ஏசா இதோ நான் சாக போகிறேனே எதுக்குப்பா நானே சாக போகிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பசிக்குது அவ்வளோ கலப்பாக இருக்கேன் ஒரு நேரம் கூழ் சாப்பிடலன்னு அப்படியே அங்கே ஆயிரும் அவனோட ஆசையை பாருங்க அது மேலே தான் மொத்தமாக இருக்குது அது இல்லைன்னா அவ்வளோ தான் போச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த மொத்த ஆசையும் எது மேலே வச்சுட்டான்னா அந்த சாப்பாட்டு மேலே கூழ் மேலே வச்சுட்டதுனால என்ன சொல்கிறான் சாக போகிறேனே இந்த சேஷ்ட புத்திர பார்க்குறேன் நீ என்ன திருக்கு எனக்கு எதுக்கு இப்போ நான் செத்துட்டேன்னா இதை என்ன யூஸ் ஆக போகுது அப்படியே ஒரு நேரம் பசியில் எல்லோரும் செத்து போயிடுவோம் அவனுடைய ஆசை அவனோட விருப்பம் எப்படி இருக்குன்னா அதை அடைஞ்சிடணும்
ப்ரெஷர் இருக்குது சாப்பிடக்கூடாது தெரியாமல் போய் சாப்பிட்றோம் யாருக்கு கடைசியில் பாதிப்பு பேஷண்ட்டு டாக்டர் ஏன் சொல்கிறாரு நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாரு இதே போல் தேவனும் நம்ம நல்லதுக்கு தான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அது சி மீறி செய்யும் பொழுது யாருக்கு ஆபத்து நமக்கு தான் ஆபத்து அப்போ டாக்டரை போய் குறை சொல்ல முடியுமா நீங்கள் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க டாக்டர் அழகாக கண்டுபிடிச்சிடும் அதே மாதிரி தான் தேவனும் ஆனால் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவத்தில் எப்படி தெரியுமா எல்லா வருஷம் நம்மளே பண்ணிடுவோம் பழியை ஃபுல்லாக தேவன்கிட்ட போட்டுருவோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கெடுதல் நடந்துருச்சுன்னா நானும் கரெக்டாக தாங்க இருந்தேன் நானும் வர வரும் ஜெரிச்சுக்கு போனேன் ஆனால் என்னென்னே தெரில எனக்கு மட்டும் இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு பழியை தூக்கி எங்கே போட்டுருவோம் கடவுள் மேலே போட்டுருவோம் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்களாங்க அப்போ தான் அறிவு வரும் ஆமாம் அங்கங்கே மிஸ் பண்ணனே அங்கங்கே போய் கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டேனே சில நேரங்கள் அப்படி இருந்துட்டேனே இப்படி இருந்துட்டேனே அதுக்காக தான் ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் விசுவாச ஜீவியத்திலே நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக இருந்து போகும்போது மட்டும்தான் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரத்துக்கு இல்லைன்னா கீழே விழுவோம் ஆனால் மறுபடியும் தேவன் தூக்குவார் உங்களை அப்படி விட போகிறது இல்லை ஆனால் விழுந்து அடிபடும் போது யாருக்கு வலிக்க போகுது ஆனால் அந்த விழவும் கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் தேவன் நமக்கு ஒவ்வொரு தடையும் நமக்கு குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் கீழே விழாமையே போனால் இன்னும் ஸ்பீடாக போகலாம் பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெறலாம் இல்லை விழுந்து விழுந்து தான் எந்திரிச்சு போக போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களோட ஆனால் தேவன் தூக்கி விடவும் அவர் தயாராக இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் அதற்கு ஏசா அப்படி சொல்லிட்டாரா அதற்கு யாக்கோப்பு இன்று எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான் அவர் சும்மா ஒன்று கிடக்கல நீயே பேசாமல் அக்ரிமெண்ட் போட்டு கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருப்பா அப்படின்றாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு ஆக்கோப்புக்கு அவரும் ஆணையிட்டு அதாவது சத்தியம் பண்ணி கொடுத்து தன் சேஸ்திர புத்ததாக்கு அவனுக்கு விற்று போட்டான் அந்த காலத்துலலாம் இந்த காலம் மாதிரி கிடையாது இந்த காலத்தில் இன்றைக்கி ஒரு பேச்சு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு பேசுவோம் அந்த காலத்தில் வாயை திறந்து ஒன்று வாய ஆக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக அதை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த காலத்துலலாம் அப்படி கிடையாது வாயை திறந்து உன்னை அப்படி பார்த்துக்கிறோம் இப்படி பார்த்துக்கிறேன்பாங்க கொஞ்ச நாளில் போயிடும் இப்போ அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் வாக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏன்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒருத்தவங்க வாக்கு கொடுத்தாங்கன்னா தேவனத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார் மேரேஜ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன நடக்கும் பாஸ்டர் யாருக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நிற்கிறாங்க தேவனுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நிற்கிறாங்க அந்த இடத்துல கணவனை மனைவி என்ன வாக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க இனிமேல் நான் உன்னுடைய கணவன் நீ என்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வாழ்விலும் சார்விலும் உயர்விலும் தாழ்விலும் நான் கூட உன் கணவனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவனுக்கு முன்பாக என்ன பண்ணுறாங்க வாக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த வாழ்க்கால் ஃபுல் ஞாபகம் வச்சு செயல்படணும் கணவன் பத்து இருபதாயிரம் லட்சம் கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாருங்க அதனால இவரை மேரேஜ் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க ஒன்னும் இல்லாம போச்சு ஏன்னா இவரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது உயர்விலும் தாழ்விலும் நீரே என் கணவன் நல்லா இருக்கும் போதுமா என் கணவன் விலங்காம போச்சுன்னா என் கணவன் இல்லைன்னு சொல்றது உண்மையான இல்லை பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணும் போது அழகா இருந்தாங்க கிளி மாதிரி இப்போ குறம்பு மாதிரி ஆயிட்டாங்க இனிமேல் என் பொண்டாட்டி கிடையாதுன்னு சொல்றது உண்மையான கல்யாணம் கிடையாது இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வாழ்விலும் சாவிலும் உயர்விலும் கீழே எல்லா விதத்துலையுமே நீ தான் என் கணவன் நீ தான் என் மனைவின் வாழ்றது தான் உண்மையான திருமண வாழ்க்கை அப்படி இல்லாததுனால தான் உலகத்தில் இப்போ பிரச்சனையே நான் லவ் பண்ண மோனே அப்படி நினச்சி பண்ணேன் நீ இப்படி போயிட்டியே நான் இப்படி நினச்சி பண்ணேன் அப்படி போயிட்டேயே இதுக்கு சாட்சியாக அதுக்காக தான் சர்ச்சில் வச்சு கல்யாணம் பண்ணுறோம் ஏனென்றால் தேவனுக்கு முன்பாக வாக்கு கொடுக்குறோம் அந்த ஞாபகத்தை மறந்து நீ ரிஜிஸ்டரில் கையெழுத்து போடுறது இதெல்லாம் கூட செல்லாது தேவன் கேட்பார் ஒரு நாளைக்கு என் முன்னாடி கரத்தை பிடிச்சி கை சேர்ந்தீங்களே வாக்கு கொடுத்தீங்களே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு நாள் அவருக்கு போய் பதில் சொல்லணும் அந்த பயத்தில் தான் இங்கே கல்யாணம் கிறிஸ்துவ கல்யாணம் நடக்குது ஆகவே கிறிஸ்துவ கல்யாணங்கிறது வெரி ஸ்பெஷல் சும்மா ஆயிரம் பேர் கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணுறது இல்லை இங்கே தேவனுக்கு முன்பாக என்ன பண்ணுறோம் வாக்கு கொடுக்குறோம் அதே போல் தான் ஞானஸ்தான் எடுக்கும் போதும் அதே போல் தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே தேவனுக்கு முன்பாக வாக்கு கொடுத்து எல்லாத்துக்கு முன்பாக சாட்சியாக இதெல்லாம் செய்கிறோம் இதற்கெல்லாம் பரலோகத்தில் போய் தேவனுக்கு முன்பாக பதில் சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே கணவன் மனைவி இந்த உறவுங்கிறது தெய்வீகமான ஒரு உறவாக தேவன் பார்க்கிறார் வெறும் அழகை பார்த்தோ பணத்தை பார்த்தோ கல்யாணம் பண்ணுறது உண்மையான உறவு கிடையாது உண்மையான தேவன் மனதை பார்த்து அவன் என்னுடைய கணவன் இவள் என்னுடைய மனைவி எல்லா விதத்திலும் நான் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் எல்லா விதத்திலும் இவளுக்கு நான் சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் வாழ்வோம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி குடும்பத்தை நடத்துவோம் எங்கள் வீட்டுக்கு தலைவர் தேவன் என் பிள்ளைகளை அவருக்காக கொடுத்துருக்கிறார் அவருக்காக அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து எடுப்பேன் அவருக்காக அந்த பிள்ளைகளை நான் பெரிய
உண்மையான அன்பிலே இணைந்து செயல்படுவது தான் திருமண வாழ்வு அந்த அன்பும் தேவனுடைய அன்பா இருந்துச்சுன்னா உங்களை உலகத்துல யாராலும் பிரிக்கவே முடியாது மிக பெரிய அளவிற்கு நீங்க நாலு பேருக்கு சாட்சியாக வாழ்வீங்க அந்த அங்கிள் ஆண்டிய பாரு அவங்கள பாரு அவங்கள மாதிரி பாருங்க தொண்ணூறு வயசுலயும் நூறு வயசுலயும் எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்க சண்டை வர்றது சகஜம் ஆனா அதை மறத்து மன்னித்து ஒரு ஒருக்கொரு விட்டு கொடுத்து வாழ்வதுதான் உண்மையான வாழ்வு ஆகவே இது எல்லாவற்றையும் நம்ம தேவ நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு பாருங்க தகப்பன் பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கறது போல எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுக்கிறார் அடுத்து பாருங்க அப்பொழுது யாக்கோப்பு ஏசாவுக்கு அப்பத்தையும் பயிற்றங்குலையும் கொடுத்தான் அவன் புசித்து குடித்து எழுந்திருந்து போய்விட்டான் இப்படி ஏசா சேஷ்ட புத்திர பாக்கியத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் ஏங்க சேஷ்ட புத்திர பாக்கியத்தை பத்தி இவ்வளவு சீரியஸா பேசுறீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சேஷ்ட புத்திர பாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம யாரோட சேஷ்ட புத்திர பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எபேசியர் எபேசியர் இப்ப உலக பிரகாரமான அப்பாக்கு நீங்க பிள்ளை தான் ஆனா இங்க மிகப்பெரிய ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளையா இருக்கிறீங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முடிஞ்சீங்கன்னா முதல் ஒன்னாம் வசனத்துல இருந்து படிங்க முதல்ல ஒரு ஆறு வசனம் படிக்கலாம் எபேசியர் ஒன்று அவருடைய பிள்ளை சுத்த தமிழ் அங்க போட்டிருக்காங்க சுத்தமா சொல்ல போனா பிளாக்கா சொல்ல போனா அவருடைய பிள்ளை இது எப்ப நடந்துச்சா உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே முன் குறிச்சிட்டாராம் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஐயோ பாவம் உலகத்தை படிச்சுட்டு எல்லாரும் அழுகிறாங்க ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க அதனால போய் நம்ம அவங்களுக்காக சிலுவையில மறிப்போம் அப்படிங்கறதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து வரல இந்த உலகத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பாகவே ஏன்னா தேவனுக்கு எதிர்காலம் தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் தேவனுக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அடுத்த நிமிஷம் நீங்க நம்பி இருக்கிறவங்க கூட இருப்பாங்களா போவாங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா தேவனுக்கு தெரியும் அதற்காகதான் வசனங்களே தேவன் பேசி கொண்டிருப்பார் நம்ம நினைக்கிறோம் என்னங்க இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வார்த்தை இப்படி வருதே வார்த்தை என்பதுதான் நடக்க போதுங்கிறத தேவன் காண்பிக்கிறார் சூழ்நிலைகள் இப்ப ஒண்ணுமே சரியில்லை ஆனா தேவன் சந்தோஷம் வரப்போகுதுன்னு சொல்றாரே சந்தோஷம் வரப்போகுது ஏனென்றால் எதிர்காலம் அவருக்கு தெரியும் போனவ நேத்து வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மந்தோட ப்ராஃபசி தேவன் என்ன கொடுத்திருக்காரு திஸ் இஸ் திப்ரவரி இஸ் த மந்த் ஆஃப் ஜாய் வந்திருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமா அனுபவிச்சிருக்கலாம் ரெண்டு சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மட்டும் வந்திருந்தாங்க ஸோ இட்ஸ் அ மந்த் ஆஃப் ஜாய் இது சந்தோஷமாக நீங்கள் இருக்க போகிற இந்த மாசம் உங்களுடைய துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷப்பாக மாற போகிற மாதம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டுவோம் ஏன்னா தேவனுக்கு எதிர்காலம் தெரியும் பிப்ரவரியில எப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னு தேவனுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவர் தீர்க்க தரிசனம் அவங்களுக்கு சொல்றாரு பிப்ரவரியில உனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக போகிறது உனக்கு சந்தோஷம் உண்டாக போகிறது என்னங்க என் நிலைமை எப்படி பார்த்தா தெரியலையே எனக்கு தெரியுமா ஏன்னா எனக்கு எதிர்காலம் தெரியும் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே உனக்காக நான் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கேன்னா இந்த பிப்ரவரியில நடக்க போதுன்னு எனக்கு தெரியாதா ஏனென்றால் உனக்கு நான் சந்தோஷத்தை வைத்திருக்கிறேன் இந்த மாதத்திலே என்று சொல்கிறார் இப்ப இப்படியாக தேவன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு சுவிகார புத்திர அவர் கூட 
பிள்ளைகளாவியுடனே <laughs> கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் நீங்க தேவனோட பிள்ளைங்கிறதுக்கு யார் சாட்சி கொடுக்கிறார் நான் உங்க ஆவிக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா தண்ணியும் பாலும் கலந்த மாதிரி இப்ப யார் கலந்துட்டா உங்க ஆவிக்குள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் கலந்துட்டாரு இப்ப தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாரு வெளியில பாக்குற அந்த சரீரத்தின்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பாக்கு பிறந்த மாதிரி ஃபேஸ் இருக்கு இந்த அப்பாக்கு பிறந்த மாதிரி அம்மா மாதிரி மூக்கு இருக்கு அப்பா மாதிரி ஃபேஸ் இருக்கு மூஞ்சி முகர கை காலெல்லாம் பார்த்தா அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்கு ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி மனிதனுடைய ஃபேஸ பாத்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி இருக்கிறது ஏன் அந்த ஆவி மனிதனுக்குள்ள இப்ப யார் வந்துட்டா தேவனே வந்துட்டார் தேவனோட ஆவியை ஊதிவிட்டு அவரே உள்ள வந்து அவருடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டோம் இப்ப உள்ள இருக்கிற ஆவி மனிதன் யாரா இருக்கிறானா ஒரு குட்டி இயேசுவாகவே இருக்கிறான் அப்ப நீங்க யாருக்கு பிறந்திருக்கீங்க தேவனுக்கு பிறந்திருக்கீங்க தேவனுக்கு உங்க அப்பாவுக்கு பிறந்த எப்படி நீங்க பிள்ளைய யாரோட பிள்ளையாயிட்டீங்க இப்ப அப்பாவோட சொத்து உங்களுக்கு சொந்தமா இல்லையா என்னங்க இப்படி கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இப்ப தேவனோட சொத்தெல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் இது நடக்குமாங்க நடக்காதாங்க அப்பா சொத்து பிள்ளைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பரவாயில்லங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரை எடுத்துட்டு போயிடான்னு வச்சுக்கோங்க உங்க சொத்தை என்ன பண்ணுவீங்க பரவாயில்லன்னு விட்டுருவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க சண்டை போட்டு வாங்கிடுவீங்க என்னென்ன சண்டை போடும் என்னென்ன பேசுவோமோ யாருக்கு தெரியாது கோட் போய் செஞ்சு இப்போதான் வெட்டு குத்து சண்டை எல்லாம் பேப்பர்ல எதுக்காக நடக்குது சொத்து விஷயத்துக்கு தான் ஆனா இந்த தகப்பன் உங்களுக்காக இவ்வளவு சொத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காரு இதுக்கு ஏன் நமக்கு வைராக்கியம் வரமாட்டேங்குதுன்னு தெரியல சர்ச்சைக்கு வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு இந்த வைராக்கியம் எப்படி வரும் இங்க வந்தாதான் இந்த வைராக்கியம் வர கத்து கொடுக்குறாரு தேவன் சொல்லணும்னா இந்த அப்பா கூட ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு வீடு கட்டி வச்சுட்டு இதுக்கு பத்து பேர் செஞ்சு அண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் இந்த அப்பா சிங்காசனத்திலே உங்களை உட்கார வைத்து எல்லா துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் இம்மையில் மாத்திரம் இல்ல மறுபையிலும் பெயர்பட்டு எல்லா நாமத்திற்கும் மேலாக அவர் உயர்ந்திருந்து அந்த நாமத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு அவரோட கூட உங்களே உட்கார வைத்து விட்டு இப்ப அப்பேற்பட்டவருக்கு பிள்ளையா இருக்கிறீங்க ஒரு பெரிய சிஎம்ஓட பிஎம்ஓட பிள்ளைனா நீங்க இந்த ஊரை கலக்குவீங்களா மாட்டீங்களா இப்பேற்பட்ட ராஜாதி ராஜாவோட பிள்ளையா இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு கலக்கு கலக்கணுமா வேண்டாமா உங்களை பார்த்தேன் எப்படிங்க இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாம் நடக்கணும் என்னங்க செய்யணும் அதுக்குன்னா ஒன்றும் செய்யலைங்க இதை நம்பி விசுவாசித்து நீங்கள் அதற்கேற்றபடி ப்ரேயர் பண்ணாலே அது உங்களுக்கு அப்படியே உண்டாகும் ஆமே நான் வந்து இந்த வீட்டில் நான் பிறந்திருக்கேன் இது எங்கள் அப்பா சொத்து அப்படின்னு போய் நிற்கும் போது எப்படி கோட் ஆமாம் அவங்க சொத்து அவங்க கூடுன்னு சொல்லுதோ நீங்கள் விசுவாசத்தில் நின்று ஜபத்தில் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பரலோக பிதாவுக்கு பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் இது எனக்கு வந்தே தீரணும் ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் தான் என் தலை எழுப்பு என் வீட்டில் பாவம் இருக்கக்கூடாது என் வீட்டில் சாபம் இருக்க என் வீட்டில் நோய்க்கு இடமில்லை என் வீட்டில் இல்லாமல் கிடையாது என் வீட்டில் கடனுக்கு இடமில்லை என் வீட்டில் எந்த பிரச்சனைக்கு இடமில்லை எல்லாவற்றும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வெளியே போகும்படி கட்டில் கொட்டுக்கிறேன் என் வீட்டில் ஆசீர்வாதம் நன்மைக்கு <laughs> 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 சில விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு போல தான் சில சோதனைகள் வழியாக கடந்து போக செய்கிறார் அது கூட உங்க நல்லதுக்காக தான் சைக்கிள் ஓட்ட பிள்ளை கற்றுக் கொடுக்கும் போது கீழே மேலே விழுந்து கற்றுக்கிறோம் அதுக்காக நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்ட கொடுக்காம சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா அதுக்கு மாதிரி தான் சில நேரங்களில் விசுவாசத்தில் அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது சில சோதனைகள் வழியாக நம்மளை கடத்தி கூட்டு போகிறோம் ஆனால் உங்களை கீழே விடுறதுக்கு எல்லாம் உங்களை ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களை உயர்த்துவதற்கு ஆகவே இன்றைக்கு நீங்க என்ன விஷயத்தை இன்னைக்கு வேண்டிக் கொள்ள போறீங்களோ அது அப்படியே உங்களுக்கு உண்டாகும் இந்த ஏசா மாதிரி உலக பிரகாரம் ஆசைக்கு விட்டுற போக போறீங்களா இல்ல பிடிச்சுக்கிற போக போறீங்களாங்கிறது இன்னைக்கு போன வாரம் ஒரு கதை பார்த்தோம் பார்த்தோமா போன வாரம் மெசேஜ் கேட்டுட்டு வாங்க அடுத்த வாரம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பெண்கள் ஐந்து பெ ஐந்து பெண்கள் அவங்க அப்பாவோட சொத்துக்காக புராணி நின்று ஜெயிக்கிறாங்க அதை அடுத்த தடவை பார்க்கலாம் போன வாரம் மெசேஜை கண்டிப்பாக கேட்டுட்டு வாங்க அப்போ தான் அடுத்த வாரம் நான் பேசும்போது புரியும் கேட்டுட்டு அடுத்த வாரம் பேசும்போது ஆனால் ஏசா மாதிரி விட்டுற போகிறீங்களா இல்லை பிடிச்சிக்கிற போகிறீங்களா 
பிடிச்சுக்கிற போகிறீங்க எத்தனை பேர் பிடிச்சுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் உண்டு இதை குறித்து சாட்சி சொல்லணும்னா நிறையா சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ டைம் இல்லை அடுத்த வாரம் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம் தொடர்ந்து இந்த விசுவாசத்தில் நீலுங்க நீ கேட்டதை இப்படியே மறந்துட்டு போகிறதுக்கு இல்லை தொடர்ந்து என்ன பண்ணணும் விசுவாசத்தில் இருந்து நான் அவருடைய பிள்ளை அப்பாவோட சொத்து எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் சும்மா ஒன்றும் இல்லை சிலுவையிலே செத்து நமக்காக சேர்த்து வைத்து கொடுத்துருக்கிறார் இதை நான் சும்மா விட போகிறது இல்லை இதை எடுத்து அனுபவிக்க போகிறேன் எல்லார் கண்களுக்கு முன்பாக நான் வாழ போகிறேன்னு சொல்லி நின்று காமிக்க எத்தனை பேர் அப்படி செய்ய போகிறீங்க நீ கடவுளுக்கு முன்பாக கை தூக்கிருக்கீங்க இந்த கரத்தை கடவுள் பார்க்குறாரு ஏன் முன்னாடி தூக்கலை இதன்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும் ஆமேன் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் இப்போ கம்யூனியனையே அனுசரிக்கிறோம்னா இதற்கு சாட்சியாகலாம் உன் அப்பா அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருங்கிறதுக்கு அடையாளமாக தான் இந்த கம்யூனியன் அவருடைய சரீரத்தையும் அவருடைய இரத்தத்தையும் உங்களுக்கு விலைக்கிரயமாக கொடுத்து தான் இதை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக தான் இந்த கம்யூனியன் ஏதோ போக போகும்போது ஏதாவது டீ காஃபி கொடுக்குற மாதிரி இதை கொடுக்குறோன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது எதற்கு அடையாளமாக கொடுக்கப்படுகிறது தேவாதி தேவன் எனக்காக வந்து எனக்காக மறித்து எனக்காக உயிரை கொடுத்து இந்த சொத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அவருடைய சொத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்க அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றி இந்த பரலோக தேவனுக்கு எதெல்லாம் சொந்தமோ அது இப்போ எனக்கு சொந்தம் அவர் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கிற இடத்துல நானும் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கேன் இதுதான் உண்மையான சுவிசேஷம் ஆகவே நான் அதை எடுத்து அனுபவிக்கும் போது தான் அப்பாவுக்கு சந்தோஷம் சிலுவையில் பட்ட பாடல்லாம் அப்போ தான் அப்பாவுக்கு என்ன ஆகும் ச எப்படி ஒரு குழந்தைய நம்ம பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றுட்டு அந்த டெலிவரி வாலில் சில நேரம் பெயின் வரும் ஆனால் குழந்த ஃபேஸை பார்த்தோடனே இந்த பெயினெல்லாம் மறந்து போயிடும் லேடிஸுக்கு தெரியும் இந்த குழந்தை பார்த்தோடனே அது அவ்வளோ நேரம் பட்ட அந்த பெயினெல்லாம் மறந்து போயிடும் அதே மாதிரி தேவன் சிலுவையில் ஏகப்பட்ட வழிகளை பெற்றார் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஆசிர்வாதத்தை எடுத்து அனுபவிக்கும் போது அவர் பட்ட பாடுக்கெல்லாம் பலன் அப்போ தான் கிடைக்கிறது நீங்கள் அப்படி விட்டுட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் எல்லாவற்றையும் எடுத்து அனுபவிக்க வேண்டும் சுகம் ஆசீர்வாதம் பண விஷயத்திலே உயர்வு கடனில் இருந்து விடுதலை எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாத தேவன் கொடுத்து வைத்திருக்க உபாகமம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து படித்து பாருங்க அது எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாகணும் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் இந்த சபைக்கு வர்றவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வலியமும் அதுதான் இந்த வருஷம் நடக்க போகுது இந்த இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் நிரம்பி வலிய போகிறது ஆமே அதற்காக தான் தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஓ நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக எங்களை உங்களுடைய சுவிகார புத்திரர்களாக மாற்றும்படி முன் குறித்தீரே உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் பிள்ளைகளின் ஆனால் சுதந்திரரும் ஆமை நாங்கள் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் ஆமை ஆம் தகப்பனே நாங்கள் பிள்ளைகள் என்றால் நாங்கள் சொத்துக்கு சுதந்திரவாளிகளாக இருக்கிறோம் ஆம் தகப்பனே எங்களை இம்மட்டுமாக நாங்கள் மாற்றுவதற்காகவே நீர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்து அவதரித்தீர் இந்த மனிதர்களாக எங்களை உயர்த்துவதற்காகவே நீர் தலை குனிந்தீர் நாங்கள் வாழ்வதற்காகவே நீர் மறித்தீரப்பா ஓ நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை உயர்த்துவதற்காகவே நீர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறீர் இதையெல்லாம் நாங்கள் மறந்து போகாமல் இந்த ஏசாவை போல நாங்கள் விட்டு ஒன்றுமில்லாமல் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போகாமல் அப்பா நாங்கள் வைராகியமாக பிடித்து கொண்டு என் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்காக மாத்திரமே என்று பிடித்து கொண்டு இந்த உலகத்திலே நாங்கள் ஒளியாக இருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக அதற்காக தான் இன்றைக்கு நீர் எங்களுடனே பேசி இருக்கிறீங்க இந்த பேசின வார்த்தையை நாங்கள் அப்படியே வாழ்க்கையிலே செய்ய கிருபை செய்வீராக எல்லாம் எங்களுக்கு உரியது நாங்கள் ஏசு நாமத்தினாலே கேட்பதெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஓ நன்றி செலுத்திக்கிறோம் அதற்கு அடையாளமாக இந்த பந்திய நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க உது உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க இதோ உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற ரத்தம் இதோ உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற சந்திரம் சரீரம் இது என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்னீரேன் ஓ உண்மை நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தை நினைவு கூறுவோம் எங்களுடைய அனைத்து தீமைகளும் உண்மையில் வந்ததே உங்களுடைய அனைத்து நன்மைகளும் எங்கேயில் வந்ததே என்பதை நினைவு கூறுகிறோம் சிலுவையிலே நடைபெற்ற மிகப்பெரிய பரிமாறத்தை நினைவு கூறுகிறோம் அந்த பரிமாற்றத்தினாலே நாங்கள் ராஜா ராஜாவின் பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறதை நினைவு கூறுகிறோம் இந்த நினைவு கூறும்படி இந்த பந்தியை அனுசரிக்கிறோம் ஏசு சிவ நாமத்திலே செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம் அப்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்கள் ரத்தத்திற்காக நன்றி அப்பா விலை மதிப்பற்ற இந்த ரத்தம் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் எங்களை சகல வியாதிகளிலும் இருந்து சகல பாவத்திலும் இருந்து விடுதலாக்குகிற கிருபைக்காக நன்றி ரத்தம் ஜெயம் ஏ
بالسلك تكرهه عند السلك تكرهه ها سيرب بكم ديفن تما سي بولين ديدم نيرم ها سيرب بكم ديفن تما سي بولين ديدم نيرم महिम <laughs> मनिवोड़ी आशीर्वद